নির্বাচনে নির্ঘণ্ট প্রকাশের পরই নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমে পড়ল কোচবিহার জেলার সাংবাদিকরা মঙ্গলবার ছিল এই নির্বাচনের মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিন কোচবিহার প্রেস ক্লাব নির্বাচনে এবার সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন অনুপ সাহা ও প্রাণ প্রতিম পাল সহসভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা অবতীর্ণ হয়েছেন চাঁদ কুমার বড়াল ও শশীকেশ রায় সাধারণ সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন গৌরহরি দাস ও হীরক রায় সহ সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন বিক্রম রায় ও প্রবীর কুণ্ডু কোষাধ্যক্ষ পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন রাজীব বর্মন ও শুভঙ্কর সাহা এছাড়াও এক্সিকিউটিভ কমিটির মেম্বার হিসেবে এবার প্রেস ক্লাব নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়েছেন অমিত সরকার বাপ্পা সরকার দেবাশিস বিশ্বাস দেবজ্যোতি কাহালি সুরঞ্জিৎ ধর ও শুভ সাহা এই নির্বাচন প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী আধিকারিক অরিন্দ অরবিন্দ ভট্টাচার্য এই দিন বলেন প্রতি দুই বছর অন্তর প্রেস ক্লাবের নির্বাচন হয় দু সালে শেষ নির্বাচন হয়েছিল আবার দু সালে নির্বাচন হচ্ছে নিরপেক্ষভাবে এই নির্বাচন পরিচালিত হয়ে থাকে বিভিন্ন পদে ষোলো জন মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন এই ষোলো জনের মধ্যে আগামী উনত্রিশে আগস্ট রবিবার নির্বাচন সংগঠিত হবে কোনো পদের ক্ষেত্রে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কেউ বিজয়ী হয়নি কোচবিহার প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী গৌর দাস এদিন বলেন গৌরহরি দাস এদিন বলেছেন বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশের নির্বাচন সংগঠিত হবে কে হারলো আর কে জিতলো এটা বড় কথা নয় প্রেস ক্লাবের একটি নতুন কমিটি গঠন হবে এটাই বড় বিষয় এই প্রতিক্রিয়া যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পূর্ণ হয় আবেদন করেছেন তিনি কি জানিয়েছেন কোচবিহার প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী গৌরহরি দাস শোনাবো আপনাদের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে আজকে নমিনেশন জমা দিলেন আপনি সম্পাদক পদে লড়াই আসীন হয়েছেন কি বলবেন কতটা বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াইয়ের কতটা টাফ পজিশন রয়েছে হ্যাঁ আমাদের অ্যাকচুয়ালি আমাদের কুচবিহার প্রেস ক্লাবে এটা নির্বাচন হতে যাচ্ছে প্রতি দু বছর অন্তর আমাদের এই নির্বাচনটা হয় প্রতিবারই আমাদের এই নির্বাচনটা হয় একটা বন্ধুত্ব পরিবেশে নির্বাচনটা হয় আমরা যারা আমরা আছি এখানে সবাই আমরা নিজের কলিগ সবাই বন্ধু আমরা সবাই সুতরাং এবারও সেইভাবে হিসাবেই ভোটটা ঘটে দাঁড়িয়েছি গতকাল থেকে আমাদের নমিনেশন জমা নেওয়া শুরু হয়েছে আজকেও জমা নেওয়া আজকেই উইথড্রল সব আজকেই লাস্ট ডেট আজকে শেষ হতো ইতিমধ্যে আমাদের বেশ কিছু সব জমা পড়েছে এবার আমি সেটাই পদে দাঁড়িয়েছি আমার বিপক্ষে যে দাঁড়িয়েছে তিনি আমার এই ছোট ভাই তথা বন্ধু হিরোক রায় তাহলে আমরা দুজনে এবার সম্পাদক পদে দাঁড়িয়েছি তাই আমরা সবাইকে ইয়ে করব যে আমাদের ভোটটা টোটালি বন্ধুত্ব পরিবেশেই হবে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশেই হবে কে জিতি কে হারি সেটা এখানে বড় কথা নয় আমাদের একটা প্রেস ক্লাবের কমিটি নতুন কমিটি গঠন করতে হবে সেটাই হচ্ছে মূল কথা সেটা যাতে সুষ্ঠুভাবে হয় শান্তিত হয় সেটাই সকলের কাছে কামনা করি একই পদপ্রার্থী হীরক রায় এদিন আবারও বলেন প্রেস ক্লাবের নির্বাচন একটি নিয়মের মধ্যে পরে একটি সুস্থ এবং সুন্দর বোর্ড গঠন করাই এই নির্বাচনের মূল লক্ষ্য হবে নির্বাচনে যেই হারুক অথবা যেই জিতুক সুষ্ঠুভাবে প্রেস ক্লাবকে পরিচালনা করাটাই মূল লক্ষ্য থাকবে বলে এদিন তিনি জানান কি জানিয়েছেন ওই পদপ্রার্থী হীরক রায় শুনে নেব আপনি সম্পাদক পদে আসীন হয়েছেন এবং লড়াই করছেন আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী গরুরি তার কোনো বন্ধুত্বপূর্ণ নয় আপনি লড়াইটা কীভাবে দেখছেন কতটা টাফ পজিশন এখন কোচবিহার প্রেস ক্লাবে আমরা যতজন সদস্য রয়েছি প্রত্যেকেই সঙ্গে প্রত্যেকে আমাদের খুব ভালো সম্পর্ক এটা আমাদের একটা নিয়মের মধ্যে পড়ে যেটা নির্বাচনটা দু বছর অন্তর অন্তর হয়ে থাকে সেখানটায় প্রত্যেকেই সেখানটায় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে গৌরদা আমাদের সিনিয়র সেও সেই পদে প্রার্থী হিসেবে দাঁড়িয়েছে আমিও দাঁড়িয়েছি আমাদের মূল লক্ষ্য একটা বোর্ড গঠন করা সুস্থভাবে স্বাভাবিক যাতে একটা বোর্ডটা পরিচালনা হয় এবং আগামী দিনে ক্লাবের হয়ে যাতে কিছু করা যায় সেটা সবার একই লক্ষ্য ঠিক আছে সেখানে সেখানে পার্টি হিসেবে দাঁড়াতে হয় প্রত্যেকে দাঁড়িয়েছি তবে প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের নিজের সম্পর্ক একই সম্পর্ক সব কিছু ঠিকঠাক রেখে আমরা এই নির্বাচনে লড়ছি আগামী দিনে নতুন একটা বোর্ড গঠন হবে সকলে মিলে একত্রিতভাবে কাজ করব হার জিত আছে কেউ হারবে কেউ জিতবে যেই জিতু কি জানিয়েছেন কোচবিহার প্রেস ক্লাবের নির্বাচনী আধিকারিক অরবিন্দ ভট্টাচার্য শোনাবো আপনাদের নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে আপনারা তিনজন নির্বাচন আধিকারিক হিসাবে এখানে কর্মরত রয়েছেন আজকে নমিনেশনের লাস্ট ডেট ছিল উইডাল এবং নমিনেশন সাবমিটের কি বলবেন আর নির্বাচন কতটা কি বিধি নিষেধ রয়েছে একটু যদি প্রতি দুই বছর পর পর প্রেস ক্লাবে নির্বাচন হয় তা গত উনিশে হয়েছিল দু হাজার উনিশে আবার একুশে নির্বাচন হচ্ছে এইটা সব থেকে বড় ব্যাপার যে এটা প্রায় জেনারেল ইলেকশনের মতো একদম নিরপেক্ষভাবে এই ইলেকশান 
আমাদের পরিচালিত হয় তা আজকে নমিনেশন পেপার দাখিল এবং উইথড্র এবং দাখিলের শেষ তারিখ ছিল দুটো পর্যন্ত এরপরে স্কুটিনি হল মোট বিভিন্ন পদে ষোলো জন মনোনয়নপত্র দাখিল করেছে এবং এই ষোলো জনের মধ্যেই আগামী দিন আগামী উনত্রিশে আগস্ট আমাদের প্রেস পারের নির্বাচনটা হবে কোনো পোস্ট কি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছে এরকম রয়েছে না কোনো পোস্টেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী জয়ী হচ্ছে না প্রত্যেকটা পোস্টেই প্রত্যেকটা ইয়ের জন্য পদের জন্য লড়াই হবে ইয়ে হবে নির্বাচন এবং নির্বাচনে যিনি জয়ী হবেন তিনি বিজয়ী বলে ঘোষণা হয় ঘোষিত হবেন এবং সেই আগামী ২৯ তারিখে নির্বাচন হওয়ার পরে কত কয়টা থেকে কয়টা নির্বাচন এগারোটা থেকে দুটো সকাল এগারোটা থেকে দুটো পর্যন্ত আর পরবর্তীকালে ভোট গণনা হবে এবং তারপরে বিজয়ী ঘোষণা করা হবে মিশন হসপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড অ্যাক্সিডেন্ট ট্রমা কেয়ার স্টক ম্যানেজমেন্ট আমাদের মাল্টি স্পেশালিটি বিভাগগুলো হল নিউরোলজি ও নিউরো সার্জারি অর্থোপেডিক ও স্পাইন সার্জারি স্পেশালিটি মেডিসিন গাইনোকোলজি ও অপটিট্রিক্স জেনারেল ও ল্যাপ্রোস্কোপিক সার্জারি ডেন্টাল ও ম্যাক্সিলো ফেশিয়াল সার্জারি নিউরোনোলজি ও পেডিয়াট্রিক্স আপনাদের সুস্থতা আমাদের সাফল্য মিশন হসপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড চকচকা এন এস থার্টি ওয়ান কোচবিহার টোল ফ্রি নাম্বার ওয়ান এইট জিরো জিরো ওয়ান টু জিরো ফাইভ ফোর সিক্স ফোর কন্ট্যাক্ট নাম্বার নাইন এইট থ্রি টু টু ওয়ান থ্রি ওয়ান এইট সিক্স